որ եւ ելավ բան ընտրություններում չի լինել ու քանի որ դրա արդյունքում հայաստանում ներքաղաքական կայունություն չի հաստատվի սա դավիթ շահնազարյանի համոզմունքն է ով առաջադրվել է հայաստանի հանրապետական կուսակցության ցուցակով իշխանությունների նախագծած ընտրական օրենս գիտքը եւ արտահերտ ընտրությունների որոշում ընդունելու հարցը գրեթե միաժամանակ է ընդրվել խորհրդարանում իրականում սա արդեն լուրջ կասկածի տակ էր դնում ի սկզբանե ընդհանրապես ընտրությունների լեգիտիմությունը քանի որ այդ որոշումը դա ընդամենը մեկ մարդու որոշում էր որը փաթաթվեց մեր հասարակությանը պատգամավորի թեկնածուն թավշա հեղափոխությունը վերագրում է հենց հանրապետականներին դա եղել է բացառապես նախկին իշխանությունների որոշումը եւ եթե որևէ մեկը կարծում էր որ իշխանություններն այնքան թույլ էին որ չեն կարող ուշ կիրառել խորապես խալվում են ինչա երևանության լավ ապտի հրաման չկատարես մինչ ընտրությունները դավիթ շահնազարյանը հանդիպել է հհկի ղեկավարներից մեկի հետ ու մանունա այդպես էլ չտվեց այս հարցը տվեցի մասնակցելու եք ընտրությունների թե ոչ գիտեք ինչ պատասխան հնչեց որ եթե մենք ընտրությունների չմասնակցենք ընտրությունների լեգիտիմությունը խիստ կասկածելի կլինի Եվ շատ վտանգավոր է այսօր Հայաստանում ունենալ կասկածելի լեգիտիմության ընտրություն։ Փորձի արվում մոլորեցնել մարտի 1-ի զոհվածների հարազատներին, ուզում են նրանց օգտագործել բացառապես քաղաքական նպատակների համար, ասում է Դավիթ Շահնազարյանը, ում շատերը այսօր քննադատում են իրողությունները ճիշտ չներկայացնելու համար։ Մարտի 1-ի հետ կապված բոլոր հարցերով դիմել իրենց պրոպագանդիստական օրգանի, որը կոչվում է ԱԱԿ։ այդ մարտիկ շատ լավ գիտեն ինչ է ինչ որ ես ասել եմ ընդհանուր որևէ արտառոց բան չկար որտեվ դրա մասին բոլորը գիտեին եւ հիմա այդ շատ լավ իմացողները իրենց դրել են ռետինե խողովակի դեր հհկի պատգամավորի թեկնածուն արցախի հիմնախնդրին չանդրադարձավ առաջիկայում ասուլիս կհրավիրի նա իր խոսքը սահմանափակեց մեկ նախադասությամբ այսօրվա իշխանությունը կոնկրետ արցախի վրա համար շատ ավելի մեծ վտանգ է քանադրբեջան իր բոլոր զինված ուժերով 